Okay, lass uns reden. Amen. Amen. In our previous presentations, in unserer vorangegangenen Präsentation, we were looking at Daniel 11 verse 40. Da haben wir Daniel 11 Vers 40 betrachtet. Way this movement has approached this verse. Die Art und Weise, wie diese Bewegung an diesen Vers gegangen ist. Whether we individually have realized this or not. Ob wir es um, individuell bemerkt haben oder nicht. Is by using a repeat and enlarge methodology. Ist indem man eine Methode der Wiederholung und Erweiterung benutzt. What we've done, was wir gemacht haben, is we've gone to the book of Revelation, ist, dass wir zu dem Buch der Offenbarung gegangen sind, and we saw in three verses, in drei Versen, the death and resurrection of the beast power. Haben wir den Tod und die Wiederauferstehung einer Tieresmacht gesehen? In some verses, it talks about the death and resurrection of a head. In manchen Versen redet es oder handelt es von einem Tod und wieder Auferstehung eines Kopfes. But you see that in Revelation 13. Und das sieht man in Offenbarung 13. In Revelation 17 it's the beast that dies. Und in Offenbarung 17 ist es das Tier, das stirbt. And what we have found was wir dann gesehen haben, is that we can accurately mark when the death occurs. Dass wir sehr akkurat um, hin oder aufzeigen können, wann dieser Tod passiert. In Revelation it doesn't tell you when the resurrection occurs. Aber in der Offenbarung zeigt es uns nicht, wann diese Auferstehung wieder passiert. In fact, in the book of Revelation, in dem Buch Offenbarung, it doesn't tell you who causes the death. Sagt es uns sogar nicht, wer diesen Tod verursacht. And it doesn't tell you what happens when the resurrection occurs. Und es sagt uns auch nicht, was passiert, wenn die Wiederauferstehung passiert. So there, there are large gaps in our information base just from Revelation. Also da gibt es große Löcher oder Lücken in unserer Informationsgrundlage. The problem is, das Problem ist, if you just stick with Revelation, wenn man einfach nur die Offenbarung nimmt, and if you just stick with Revelation, wenn man nur die Offenbarung jetzt nimmt, it becomes difficult to decode the symbology. Dann wird es schwer, die Symbolik zu uh, dekodieren, entschlüsseln. We can make educated guesses. Wir können um, uh, ja, ausgebildete Vorschläge oder Rat. Uh, haben. Revelation 17 is useful. Offenbarung 17 ist um, brauchbar. The symbology die Symbole can be relatively easily understood. Können sehr recht einfach verstanden werden. And yet it is easy there to make mistakes. Und dennoch ist es einfach hier Fehler zu machen. Even if you combine Revelation 12, 13 and 17, Auch wenn man die Offenbarung Kapitel 12, 13, 17 kombiniert, there's still no real clarity on some of these uh, events. Da gibt es immer noch keine um, deutliche Klarheit über diese Ereignisse. Remember when you combine the information with Daniel, Und wenn man diese Information jetzt aber mit Daniel kombiniert, particularly Daniel 
chapter 11, verse 40. Insbesondere mit Daniel Kapitel 11, Vers 40. Then what you notice, was man dann erkennen kann, is that you can begin to understand more clearly what those events are. Dass man deutlicher verstehen kann, was diese Ereignisse eigentlich sind. I think it's been unfortunate. Und ich denke, es war eigentlich unglücklicherweise. That we really haven't approached Daniel 11 verse 40 from this perspective. Dass wir Daniel 11 verse 40 äh, nicht von dieser Perspektive nicht da so dran und ran gegangen sind. If we had, und wenn wir das so getan hätten, we would have been much more willing, much more ready to have accepted the midnight cry message. Dann wären wir viel, ähm, hätten wir die Mitternachtsrufbotschaft viel eher angenommen. So we spent quite some time now. Also wir haben einiges äh, an Zeit jetzt damit verbracht. Discussing the approach that we've taken. Ähm, dass wir die Herangehensweise betrachtet haben. And the conclusion that we can draw. Und die Schlussfolgerungen, die wir davon rausziehen können. When you use a repeat and enlarge technique. Wenn man eine Wiederholung und Erweiterung Technik anwendet. Received the question. Ich habe die Frage erhalten. It says when juxtaposing two entities. Also wenn man zwei Einheiten juxtapositioniert and when you juxtapose, und wenn man halt diese juxtapositioniert, it means you see the differences. dann bedeutet es, dass man die äh, Unterschiede sieht. In fact, you can only analyze one entity, äh, man kann hier eigentlich nur eine Einheit sehen, as you compare it to another. wie man es mit einer anderen vergleicht. So, an example of juxtapositioning. Also, um, ein Beispiel für die Juxtaposition. Nebeneinander stellen heißt Juxtaposition. Uh, oder dieses Nebeneinander stellen. Is if you consider the two concepts of hot and cold. Ist, dass man diese Konzepte von heiß und kalt betrachtet. So, having the term hot on its own. Also, wenn man jetzt hier diesen Begriff heiß in sich selber nur hat. You're not really able to identify what hot is. Dann kann man nicht wirklich äh, identifizieren, was denn heiß eigentlich ist. Is hot 100 degrees Celsius or is it 500 degrees Celsius? Es heißt jetzt 100 Grad Celsius oder 500 Grad Celsius. The term itself is meaningless. Also der Begriff in sich selber ist bedeutungslos. Unless you compare it to something. Es sei denn, man tut es mit etwas anderem vergleichen. So Boiling water is hot. Wenn man jetzt Wasser kocht, dann ist das heiß. And yet, compared to a gas flame. Und dennoch verglichen mit einer Gasflamme. Or molten steel. Oder geschmolzener Stahl. It's cold. Dann ist es kalt. Therefore, when we start thinking about juxtapositioning. Wenn wir jetzt nun äh, über diese Juxtaposition nachdenken. It only means anything when you compare an entity or an item with something else. Dann kann das nur etwas bedeuten, sobald man diese eine Einheit, diese Sache mit einer anderen vergleicht. So if I were to ask you, are you clever? Wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du clever? You can't really answer that question. Dann kannst du diese Frage nicht wirklich beantworten. Oder es gibt nicht so viel. So, Brother Wolfgang said by experience. Um, Bruder Wolfgang sagte durch Erfahrung. So, is a baby clever? Is a baby clever? Is a baby clever compared to a snail? Is a baby clever or more clever than a uh, Schwecke? Yes, it's yeah. orders of magnitude cleverer. Uh, it is very much cleverer. So, when you start using Subjective terms is clever. Also, wenn man jetzt ähm, Wörter oder subjektive Wörter benutzt wie clever, they only make sense in a, a reference when you compare it to something. Dann machen sie nur Sinn als Referenz, wenn wir ähm, sie mit etwas anderem vergleichen. The question is, when we juxtapose two entities, die Frage ist nun, wenn wir zwei Einheiten juxtapositionieren, also nebeneinander stellen, and comparing and contrasting, und wir vergleichen gegenüberstellen, How do you know which characteristics to compare and which ones to contrast? Woher wissen wir jetzt, welche Eigenschaften wir vergleichen müssen und welche wir gegenüberstellen müssen? This question comes up quite often. Diese Frage kommt sehr häufig vor. 
Because when you take the terms compare and contrast, Denn wenn man die Begriffe vergleichen gegenüberstellen nimmt, what you're looking for is similarities and differences. Wo nach man das sucht, ist sind es Gleichheiten und oder Ähnlichkeiten und äh, Gegensätze. And I would suggest. Und ich würde vorschlagen. You know what to compare and what to contrast based upon the study that you are doing. Um, du weißt, was du vergleichen gegenüberstellen musst, basierend auf dem Studium, das du tust. So if we were looking at Daniel 11, verse 40, the king of the south and the king of the north. Also wenn wir Daniel 11, verse 40, die Studium betrachten, können wir 9 zu Süd. We can do two things. Um, dann können wir zwei Dinge tun. We can compare wir können uh, the similarities. Die Ähnlichkeiten vergleichen. We can contrast the differences. Und wir können auch die Unterschiede äh, vergleichen. So we could say that the south and the north are similar. Also wir können sagen, der äh, Süden und der Norden sind klar, ähnlich. Or we could say the same. Oder wir können sagen, auch sind das gleiche. Or we could also say that they're polar opposites, completely different. Aber wir können auch sagen, dass sie polare Gegensätze sind. Ähm, sie sind komplett anders. And it depends upon the point or the objective of the study, which it would be. And this comes out of the the context of the studiums and and the point that you are looking at. As an example. As an example. We can see that the king of the south and the king of the north is very different. We can see that the king of the south and the king of the north are very different. One. Wins and one loses. Einer gewinnt, der andere verliert. Therefore, one would be strong and one would be weak. Deswegen wird der eine schwach sein, der andere stark. Two completely contrasting um, entities. Zwei komplett unterschiedliche uh, Einheiten. And yet, und dennoch, we can see similarities. Können wir auch Ähnlichkeiten sehen? And it's this, in this particular example, it's this phenomenon that we have missed. Und in diesem äh, Beispiel, das wir hier genannt haben, ist genau das, was wir verpasst haben. If the king of the north Wenn der König des Nordens were to resurrect, dann wieder auferstehen würde, then is there a possibility, da ist da eine, besteht da eine Möglichkeit, that the king of the south dass der König des Südens has the same properties, the same ability to do that. Fähigkeiten hat, dies zu tun. And it's something that we haven't really considered before. Und das ist etwas, was wir nicht wirklich vorher bedacht haben. What to do? King of the South. King of the What? South resurrecting. Dass dieser König des Südens wieder auferstehen kann. So what we find. Und was wir dann sehen. Sorry, when I made the point, I didn't actually explain what I was comparing them to. Tut mir leid, ich habe nicht erklärt, mit was ich sie vergleiche. So I wanted to make the point that you're able to do it before giving you. What the comparison was. Also wollte ich erst den Punkt machen, dass man es tun kann, bevor ich jetzt sage, wie oder was. So if you see that the king of the north can resurrect. Also wenn wir sehen können, dass der König des Nordens wieder auferstehen kann. You can see also that, that the king of the south can resurrect too. Dann sieht man, dass der äh, König des Südens auch wieder auferstehen kann. Once you can make that connection. Und wenn man dann diese Verbindung machen oder tätigen kann. Then the task would be to discover when that would happen dann and how that would happen. Wäre die Aufgabe zu fragen, wann das passiert und wo es passieren würde. How do we know that the king of the south uh, died in history? The question is, how do we know the king of the south dies? Die Frage ist, wie wissen wir, dass der König des Südens stirbt? This is the power of comparing and contrasting. Das ist die Macht oder Kraft von wieder ähm, vergleichen und gegenüberstellen. It's easy to see there are differences between the south and the north. Es ist einfach zu sehen, dass es da Unterschiede zwischen dem Süden und dem Norden gibt. You can prove that. Und wenn man das beweisen kann, then what you can demonstrate, was man dann demonstrieren kann, not through history, nicht durch die Geschichte, not through a Bible verse, nicht durch ein Bibelvers, but through this methodology. Aber durch diese Methode that you can compare them dass man sie miteinander vergleichen kann which would mean that they have the same experience was bedeutet dass sie die gleiche erfahrung hätten so if the north resurrects also wenn der norden wieder aufersteht after a death nach einem tod then if you were to compare them wenn man sie miteinander verbinden würde the inference is that they're the same 
vergleichen würde, dann würde man sehen, dass sie eigentlich das Gleiche werden. Therefore you would expect the South to die and to resurrect. Und deswegen würde man dann auch erwarten, dass der König des Südens stirbt und dann wieder aufersteht. It doesn't show that in the verse. Und dies zeigt es uns nicht im Vers selber. And this is why it gets missed. Und das ist, warum um, es da so verpasst wird. This is why this uh, methodology is so important to understand. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Methode verstehen. So, it's not just about when to compare and when to contrast, which is what the question is asking. How do you know when to do that? Also, es ist wie der Fragesteller sagt, um, uh, wann soll man denn hier Vergleichungen gegenüberstellen? Darum geht es jetzt nicht wirklich. Depends upon the study that the person is doing. Sondern es kommt drauf an, da, auf das Studium an, das die Person tut oder macht. And, this, and in this verse, und in diesem Vers, we do both. Tun wir beides. We contrast them. Wir vergleichen sie oder wir stellen sie gegenüber. We see. Und wir sehen. That in 40 part A. Das in 40 Teil A. One power is more powerful than the other. Eine Macht ist mächtiger als die andere. They're different. Und sie sind unterschiedlich. And in part B, one power is more powerful than the other. Und in Teil B ist der eine Teil mächtiger als der andere. The contrasting powers, they're different, strong and weak. Also sind, um, äh, gegensätzliche Mächte, sie sind stark und schwach. But what you can see also, Aber was man auch sehen kann, is if you compare them, ist das, wenn wir sie vergleichen, which means recognizing that they have the same characteristics. Was bedeutet, dass wir erkennen, dass sie die gleiche Charaktereigenschaft haben? They're both kings. Sie sind beide Könige. The king has kingdoms. They both have kingdoms. Um, beide sind Könige und sie haben Königreiche. Once you can do that, und wenn man das tun kann, Remember, we saw that this verse was talking about one power. Erinnert euch, dieser Vers handelte von einer Einheit. The same as these verses. Genauso wie diese Verse, eine Macht. And we were able to identify what that power was. Und wir uh, konnten identifizieren, was diese Macht war. It's what's shown here is number two. Und das wird hier als Nummer zwei angezeigt. Or here, shown as B. Oder hier auch als B. B dash. Und B mit Strich. Or here. Hier, shown as him one and king of the north. Als er eins oder ihn eins und König des Nordens. This is the theme of this verse from beginning to end. Das ist das Thema dieses Verses von Anfang bis Ende. The way we would express it simplistically. Die Art und Weise, wie wir es einfach erklären würden. Is this is the story of papal Rome. Ist das, dass dies die Geschichte des päpstlichen Roms ist. Story of the King of the North. Die Geschichte des Königs des Nordens. As it dies and resurrects. Sie stirbt und wieder aufersteht. Singular entity, singular power. Eine einzelne Macht oder äh, Einheit. And we get that, as we've said, from the structure of Revelation. Und wir bekommen das von dieser Struktur, wie wir bereits gesagt haben, von der Offenbarung. So if we see the phenomena of death and resurrection in verse 40. Also wie wir dieses Phänomen in Vers 40 von der Tod und der Wiederauferstehung sehen. The death and resurrection of the King of the North. Diesen Tod und Wiederauferstehung des Königs des Nordens. Then we should be able to compare that with the experience of the King of the South. Dann sollten wir das mit der Erfahrung des Königs des Südens vergleichen können. And what's important to note und was wichtig ist, dass man hier erkennt, is that you cannot see it in the verse. Ist, dass man es im Vers selber nicht sehen kann. The resurrection of the King of the South. Die Wiederauferstehung des Königs des Südens. Now, in the verse, also in dem Vers, there is incidental information. Um, da gibt es incidental. Incidental, which means it's not directly related to the theme of the verse. Also da gibt es it's additional. Es gibt äh, keine Information, die direkt im, äh, in diesem Vers drin ist. Es kommt noch dazu. So the incidental information is what? Also diese nebensächliche Information ist was? What's the incidental information? Was ist diese nebensächliche Information? Because we're so... We're so... Um, 
We have this fixed idea of verse 40. We know we're so familiar with it, it's very hard to know. Also, um, because we have a very fixed and rigid perspective of verse 40. Okay, weil wir so eine vorengelung feste Meinung von diesem Vers 40 haben. You know too much about the verse. Da weiß man zu viel über diesen Vers. Or at least you think you do. Oder man denkt es, dass es so ist. It's hard to answer my question. Das ist hart oder schwer, meine Fragen zu beantworten. But if you had followed through with the study. Aber wenn man dem Studium gefolgt wäre. All of us should easy easily be able to understand that answer dann, uh, should easily be able to answer the question dann sollte man diese Frage einfach beantworten können. what is the um the information that doesn't need to be there Was ist hier die information, die hier nicht sein muss? the ancillary information the additional information die nebensächliche information no we're in here no way Ships and chariots. Sorry? Ships and chariots, maybe? No. No. The problem, sorry? Um, I thought the, the missing parts which we didn't see in Revelation. So it's the missing parts that you don't see in the book of Revelation. Also es sind diese fehlenden Teile, die wir nicht in dem Buch Offenbarung finden. Which is why I put them in red. Und deswegen habe ich sie in rot. So what's in red here? Äh, hier mal. Äh, und was ist hier denn in rot? It's not necessary information in verse 40. Ist nicht unbedingt notwendig. Also diese Information ist nicht unbedingt notwendig in Vers 40. The story of verse 40. Die Geschichte von Vers 40. Is the story of the king of the north. Äh, ist die Geschichte des Königs des Nordens. You don't need to know. Man äh, muss es nicht wissen. About the king of the south. Über den König des Südens. You don't need to know about the king of the south. You don't need to know about him too. Und wenn man nicht über den König des Südens was wissen muss, dann muss man auch nicht über den ihn zwei was wissen. Here. Also hier. All this red. Das ganze rote. You don't need to know that. Das muss man eigentlich nicht wissen. It's not in Revelation. Denn es ist nicht in der Offenbarung enthalten. And we don't need to know about the storm that comes against the king of the south. Und wir müssen auch nicht äh, über diesen Sturm Bescheid wissen, der gegen den König des Südens kommt. This was the attack. Das war die Attacke by the southern king von diesem Südkönig and this is the revenge that comes upon him und das ist hier diese Rache die auf ihn ähm, kommt and that is additional information in the verse und das ist eine weitere information die uns in diesem Vers gegeben wird and because it's viewed that way you know you perhaps don't think of it like that und äh, weil es so betrachtet wird vielleicht denkt ihr auch nicht so darüber nach it becomes difficult to compare the two kings. Da wird es jetzt schwer, diese zwei Könige zu vergleichen. Remember, contrasting looks at the differences, comparing looks at the similarities. Erinnert euch, gegenüberzustellen bedeutet die Gegensätze zu betrachten und vergleichen bedeutet die Ähnlichkeiten zu sehen. So, let's focus on the south. Lasst uns, uns auf den Süden fokussieren. King of the south, he's looking strong here. Also, der König des Südens sieht hier stark aus. Let's do it this way. Und lass es uns folgendermaßen. You have a life. Man hat hier am Leben. Um, I'm going to put it here in blue because people may not see this. Uh, hier steht es in blau. Vielleicht haben das Leute noch nicht gesehen. This was not a life. Das hier war nicht am Leben. So. Also. This is the story of which power? Das hier ist die Geschichte von welcher Macht? You know it's a singular power. Wir wissen, es ist eine einzelne Macht. It's called it is, uh, the beast oh, it's with us, Tier in Revelation 17, in 17, 13 and 12. Und auch in 13 und 12. So this is a story of the beast. Also das ist eine Geschichte über das Tier. You could argue it's a story of its heads. Man könnte auch argumentieren, dass es eine Geschichte über seine Köpfe ist. So sort of remind us, ich möchte uns daran erinnern, we didn't focus on this. Wir haben uns nicht darauf fokussiert. Remember we said here, beast is a head. Uh, erinnert ihr euch dran, wo wir hier gesagt haben, hier das Tier ist im Kopf? In Revelation 13, verse 3, it says the deadly wound, healed wound. Und Offenbarung 13, Vers 3, erinnert euch, da heißt es, diese tödlich, uh, diese Wunde und dann die Wunde wird geheilt. Remember this is head number 8. Erinnert euch, das ist dieser Kopf Nummer 8. And it says it's of the 7. Und es heißt, das ist von den 7 Kopf. 
And I've said it was head number five. If you go to Revelation 13, verse 3, what's the word in there? And I saw one of his heads as it were wounded to death. So one of the seven heads is wounded, dies. Then it says his deadly wound was healed. So if the head received the injury, one of the heads, if it was healed, then you would have to make the assertion that the head that was wounded is the one that's healed. So what number is this? Yeah. What numbers do we have so far? We have number eight, we have number seven so far. What number is this? Also, uh, we have number seven and eight. And uh, which number is this? It's not number seven. It's not number seven. Alice says five, but Lisa says number eight. Not number eight. It's not number eight. What head got killed? Which head was killed? Six? No. Mm -hmm. Six didn't get killed. Number one, number five. Not number one. Nicht Nummer eins. Too many heads. Too many heads. And would you have received the right answer, I think Sister number Lisa five. said. Head number five. Uh, Kopf number five. Was alive. Uh, war am Leben. It got killed. And it was killed. Seems a deadly wound. It had a deadly wound. And it's that head that is healed. And this Kopf is the one who is healed. So this is head number five, also, seven, and eight. Also das ist hier Kopf Nummer fünf, sieben und acht. The numbers are just symbolic representations of this experience. Die Zahlen sind jetzt nur ein Symbol der Erfahrung in diesem Vers. All the people that gave different answers, hopefully they can see that. Also die Leute haben alle unterschiedliche Antworten gegeben und ich hoffe, dass sie es hier jetzt so sehen kann. There's no point looking in the. I don't. Which verse are you looking in, Sister Esther? What are you looking for? Seventeen, seventeen, ten, five, five or four. It won't help you, in Revelation seventeen, to answer my question. Also, es wird dir nicht helfen, wenn du in Offenbarung siebzehn versuchst, meine Frage zu beantworten. The head that was killed is the head that gets healed. Der Kopf, der getötet wurde, ist derjenige, der geheilt wird. So whatever that number was, it has to be the same number. Also was auch immer das für eine Zahl war, es muss die gleiche Zahl sein. It's head number five that gets killed. Es ist Kopf Nummer fünf, der getötet wird. And it's therefore head number five that is healed. Und deswegen ist es Kopf Nummer fünf, der auch wieder geheilt wird. But in Revelation 17, it's not healing. Also in Offenbarung 17 hier, da heilt es nicht. It's resurrection. Here is this with the auferstehung. It words it differently. Also here werden andere Worte benutzt. So it gives it a different number. Also wird da eine unterschiedliche Nummer gegeben. But that's not my point. But that's just not my point. Point I want to make. The point that I want to make is that we had life, death, and then life. Was wir hatten war Leben, Tod, Leben. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir das sehen können. Now in Revel, sorry, in Daniel chapter eleven, verse forty. In Daniel 11, verse 40, this one here, that's here, this life, is am Leben, is not brought to view. Und uh, das, dieses Leben wird nicht gezeigt. That's why it's over here on the side. Und deswegen ist es hier an der Seite. It would go here somewhere. Es würde hier drüben irgendwo hingehen. Actually here. Also hier irgendwo. Outside of the verse. Uh, außerhalb des Verses. If you're not sure. Wenn uh, ihr euch nicht sicher seid, we'll come to this board work here. Dann kommt ihr hier zu dieser um, a life, before the death, before the death, and it's 42 months, 1260, 1260. the dark ages, the, uh, which is before the time of the end, 
Vers 4 dem Zeit des Endes ist. The time of the end Und die Zeit des Endes ist der Anfang von Vers 40. So this life here also dieses am Leben sein hier ist back here. Ist hier hinten. The verse begins with the death. Also dieser Vers beginnt mit dem Tod. And then it ends with the life. Und dann endet es mit dem am Leben sein. But I want us to understand that it is, if you have death, then life, it was alive before. Also, wenn man sieht, dass es ähm, Tod und Leben, äh, Leben und dann Tod hat, dann, dass man sieht, dass es vor dem Leben war. You see that in Revelation 17, verse 8. Und man sieht das in Offenbarung 17, Vers 8. The beast that was, das Tier, das war, is not, ist nicht, shall ascend. Und es soll wieder aufkommen. It's the same in, um, Verse 11. Das ist das wie in Vers 11. We have was, ja, das war, is not, ist nicht, number 8. Und Nummer 8. That's correct. Ich denke, das ist korrekt. Yes. So, was alive, is not alive, and now becomes number 8. Es war am Leben, dann ist es nicht am Leben und dann wird es nur ab. So if we want to compare the kings, see what, see that they're the same. Also wenn wir die Könige jetzt miteinander vergleichen wollen und sehen, dass sie das gleiche sind. What should you expect to see with the king of the south? Was sollte man dann um, erwarten, was mit dem König des Südens passiert? How many steps? Wie viele Schritte? Mm -hmm. How many steps? Three steps. You should see the king of the south alive. Also man sieht, dass der König des Südens am Leben ist. Dead. Tot. And then alive again. Und dann wieder am Leben. And that's what we missed. Und das ist, was wir verpasst haben. We missed that because we did not understand methodology correctly. Wir haben das verpasst, weil wir die Methode nicht richtig verstanden haben. There's so much information in verse 40 that was originally not seen. Da gibt es so viele, viele Informationen in Daniel 40, die uh, ursprünglich nicht gesehen wurden. So, also, where do we see the king of the south wo sehen wir denn alive? König des Südens am Leben? Before the verse? Vor dem Vers? Or in the verse? Oder in dem Vers? There it is. It's alive in the verse. Also, it's ja, um, hier am Leben ist es im Vers. So it's, if we could say this this way, it's shuffled along one step. Also, wenn wir das so sagen können, es wurde so ein Schritt weiter vorgezogen. When you see the king of the north dead, Und wenn wir den König des Nordens tot sehen, when you see the king of the south, dann, uh, was sehen wir mit dem König des Südens? Alive. Es ist am Leben. When you see the king of the north alive, und wenn man den König des Nordens dann sieht, wie er am Leben ist, you see the king of the south dead. dann sieht man den König des Südens tot. So, let me just try to draw that. Uh, lass mich versuchen, das hier zu um, zeichnen. Alive. Am Leben. What's this? Was ist das hier? Das Where are we in history? Wo sind wir denn? Good. Zeit des Endes. So verse 40 begins here. Also Vers 40 fängt hier an. This is outside of verse 40. Das ist außerhalb von Vers 40. Death. Tod. And then alive. Und dann am Leben. Okay, with that. Yeah, is this okay? It must have resurrected in order for it to do any work. Also es musste ja wieder auferstehen, um überhaupt eine Arbeit zu verrichten. So, when we start talking about the resurrection of the King of the North, the healing of the wound. Also wenn wir über die Wiederauferstehung des Königs des Nordens sprechen, über diese Heilung der Wunde. Without becoming too technical. Ohne zu technisch zu werden. Specific. Also we know we have a wound and a death. Da wissen wir, dass wir ein Tod und ein, uh, ein Wunder und ein Tod haben. And we know we have life and healing. Und wir wissen, dass wir das Leben und das Heilen haben. What we know really clearly. Was wir ganz deutlich wissen. Is that the resurrection 
of the king of the north occurs before verse 41. Is das die um, uh, the, the, the Tötung und die Wiederauferstehung vor uh, des Königs des Nordens vor dann etwas, was nicht stattfindet? And this idea has caused this movement to make many mistakes. Und diese Idee hat die Bewegung dazu verleitet, viele Fehler zu tun. So this was the north. Also das hier war jetzt der Norden. Now we look at the south. Jetzt betrachten wir den Süden. When the north is dead, Und wenn der äh, Norden tot ist, the south was dann war der Süden was? Alive. Am Leben. The when the north resurrected becomes alive, und dann wenn der Norden wieder aufersteht und dann wieder am Leben ist, it killed or uh, um, produced death in the south. Dann produziert es oder verursacht es Tod im Süden. And therefore, what should we expect? Und deswegen sollten wir was erwarten? If they are the same. Wenn sie dasselbe sind. If they're both kings. Wenn sie sind ja beide Könige. Yeah. Life, death. Life. Das ist hier wieder am Leben ist. So the question that was asked. Also die Frage, die beantwortet wurde. When do we know to compare? When do we know when to contrast? Wann wissen wir, dass wir vergleichen sollen und wann sollen wir gegenüberstellen? This is a good verse to explore that concept. Dann ist dies ein guter Vers, dies zu um, uh, entdecken oder ja aus uh, auszukundschaften. Do you remember? Wenn ihr euch daran erinnert. The board work that's here. Also hier was an der Tafel steht. Received a question. Da haben wir eine Frage bekommen. About 2019. Über 2019. Can symbols have more than one meaning? Können Symbole mehr als eine Bedeutung haben? And we showed. Wir haben auch gezeigt. The the work of Elder Tess. Dass die Arbeit von Elder Tess. When she made 2019 baptism and the cross. Als sie 2019 die Taufe und das Kreuz dort markierte. Had done something that was really interesting. Dass sie dort etwas getan hat, was sehr interessant war. Now, at first sight, also, wenn man das so anschaut, it just rolls off the tongue. Symbols have more than one meaning. Um, du denkst, sagt man, da geht es so von der Zunge weg, einfach uh, Symbole haben mehr als eine Bedeutung. To remind us, ich möchte uns daran erinnern, that the symbol is the 2019, it's not the cross. Dass das Symbol 2019 ist, nicht das Kreuz. Because we're not saying the cross has more than one meaning here. Wir sagen ja hier, dass das Kreuz mehr als eine Bedeutung hat. The thing that's fixed is 2019 and it has two meanings. Die Sache, die fix, fix oder fixiert ist, ist 2019, die mehr als nur eine Bedeutung hat. It's not that that's amazing. Und nicht das ist, was so uh, cool ist. What is Amazing. Was uh, wunderbar ist. I think. Was, was ich so zumindest denke. Is that the experience that comes after that waymark. Ist das diese Erfahrung, die nach dieser Wegmark kommt. Ends up becoming the same experience. Um, damit endet die gleiche Erfahrung zu sein. So whether you take baptism. Also ob man jetzt die Taufe nimmt. You see the experience that follows Und man sieht die Erfahrung, die danach kommt, is the same experience that follows the cross. There's a visit to the wilderness, uh, da geht man in die Wüste hinein, which is a work of preparation ein Werk der ist, before you do a work. Bevor man Baptism. Wir haben bereits schon die Taufe betrachtet. What happens after the baptism? Was passiert nach der Taufe? Which book would we look at? Uh, in welcher, nach welch, um, welches Buch sollten wir dafür noch betrachten? Is this revision? <coughs> Anyone online? Uh, irgendjemand online, der das sagen kann? Mm -hmm. I want to know what book we went to to answer the question. Someone says John. Good. Lucas family. We went to the book of John, chapter 1 and 2. Also, wir sind zu dem Buch Johannes gegangen, Kapitel 1 und 2. After the wilderness, what happens? Was passiert nach der Wüste? Three things we discussed. Drei Dinge. Mr. Resta? Yes. I remember it was the five disciples. Five disciples. Five disciples. The man who was the wedding for Cana. The, man who, the marriage at Cana. Hochzeit zu Cana. And, uh, temple cleansing. And the temple reinigung. And I want to remind us that the temple cleansing. What happens? 
Ähm, ich möchte, dass wir uns daran erinnern, was passiert an der Tempelreinigung. It was a manifestation of the glory of God. Es war eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. What did Jesus look like? Und wie sah Jesus aus? He looked like majesty. I don't know how tall he is in real life. But Ellen White says what happened. Good. In his eye of ages, it says that he grew. People became fearful of him. So you can see that that experience of fixing the problem dass man das Problem löst. Separating the robbers dass man die, um, Räuber from the pure, von dem Reinen, from the innocent, von den Unschuldigen. All occurs there at the first temple cleansing. Alles passiert da in der ersten Tempelreinigung. Temple is cleansed. Der Tempel ist gereinigt. You can compare that to the experience that you see after the cross. Und man kann das mit der Erfahrung, die nach dem Kreuz äh, vom Vergleich. Jesus says Jesus sagt, to his mother at Cana, what? Zu seiner Mutter bei der Hochzeit von Kanaan was? My, my hour has not yet come. Meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. So, there's been some questions on this. Uh, da wurden ein paar Fragen gestellt. People have suggested Leute haben vorgeschlagen, that that hour Meant what? Was bedeutet? Elder tested it in her classes here at Portugal. People were arguing that this is the cross only, always the cross. Leute haben argumentiert, dass das nur und immer das Kreuz wäre. And in those classes, we went through a number of Bible verses to show otherwise. Und in diesen Unterrichtsstunden sind wir durch die Bibelplätze durchgegangen, um das Gegenteil zu beweisen. But I want us to just make it so simple that you can all see this. Aber ich möchte, dass wir um, es so einfach machen, damit es jeder sehen kann. We're on this line. Wir sind auf dieser Linie. When did Jesus say, my hour is not yet come? Wann hat Jesus gesagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist? Great. Right. So. How many steps did we have? Wie viele Schritte hatten wir denn? Three. Drei. Which step number did he say that at? Und bei welcher, ähm, bei welchem Schritt hat er das gesagt? Yeah. Okay, you should be able to see that now. It's step number two. He says, my hour is not ready. Not yet come. Now, when Elder Tess took 2019, that symbol, and gave it two meanings, what was unique about this that people have not fully appreciated, I don't think, um, was hier so einzigartig darüber ist, was ich denke, viele Leute es nicht wirklich uh, wertgeschätzt haben, ist, dass es created two testimonies of the experience after 2019. Ist, dass es zwei Zeugen für die Erfahrung nach 2019 kreiert hat. And I'm going to say it either has never happened or it's extremely rare. Und ich äh, sage jetzt mal, dass es nie passiert ist, beziehungsweise dass es sehr selten ist. You take one event, dass man eines, ein Ereignis nimmt, give it two meanings, es zwei Bedeutungen gibt, and the experience after that is identical. Und dass die Erfahrung danach identisch ist. 
I don't think that's, I can't recall a time, a study that has ever produced that effect. And I can not uh, daran erinnern, dass ein Studium diese Auswirkung uh, hervorgebracht Perhaps, um, not in the class, but someone might message um, Elder Chiquetta if they have the answers, you'll pass it on to me. If they can think of an example when this has ever happened before. Wenn jemand sich an etwas erinnern kann, wo das schon mal vorher passiert ist, kann er Elder Chiquetta eine Nachricht senden, so wird sie mir dann weiterleiten. So I want us to see the significance of that. Also ich möchte diese Auswirkung und uh, Wichtigkeit und Bedeutung hier betrachten. Number two. Nummer zwei. Says my hour is not yet come. Was heißt meine Stunde ist noch nicht gekommen. We've already demonstrated. Wir haben bereits demonstriert. That the 40 days of wilderness here and the 40 days of wilderness here die, are the same experience. Dass die 40 Tage der Wüste hier und auch hier die gleiche Erfahrung sind. There's this preparatory work. To begin to do something. Da gibt es die Vorbereitung zu Werk, bevor man etwas tut. Where he becomes all glorious. Wo er so ganz herrlich wird. Superhuman, we could suggest, we could say. Um, wir könnten auch sagen, übermenschlich. And the same experience happens here. Und uh, hier die gleiche Erfahrung pass passiert auch hier. What happens? Was passiert? At this way mark. What way mark is this? Welche Wegmarke ist das hier? Was passiert da? Fix camera, please. Camera can't see. Um, I pointed right. Oh, um, no, they're not. There you go. Sorry. Um, which way mark is this? Which big mark is this? It's the cross. This is. This is gold, and this here is. It is the cross. This is Canon, second Pentecost, Pentium, second advent, ascent. No, can't do that many. That's crazy. They're giving us everything. <laughs> okay, we're going with Sister Alyssa. Uh, we are near Sister Alyssa's uh, unquote. Pentecost. Pinkston. Yes? yes, Pentecost. This is Pinkston. So, Pentecost is here. Pinkston is here. And so, what happens at Pentecost? And that's passiert in Pinkston. To the disciples. The new one. Glorious. Herrliche. Glorious manifestation of the power of God. Manifestation von der Macht Gottes. So if we line these up, also wenn wir diese parallel stellen, then this number two, diese Nummer zwei, would go here. Wäre dann hier. And number two, und Nummer zwei, is after the cross. Ist nach dem Kreuz. It's not the cross. Ist nicht das Kreuz. And what is number two? Represent. Und was tut Nummer zwei repräsentiert? I put one word. Ein Wort. Hour. Uh, die Stunde. Number two was. Und die Nummer zwei war. My hour is not come. Meine St uh, Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. So it's the same here. Also das gleiche hier. So you know. Also weiß man. That you can't take every verse that says. My hour is not come and take back that hour, the cross. It can't be. Dass man nicht jeden Vers nehmen kann und sagen kann, dass meine Stunde ist noch nicht gekommen, dass dies das Kreuz wäre. I want to suggest the reason why people make these mistakes der Grund, warum Leute diese Fehler machen, is because they're not using a holistic methodology. Holistic. Complete. Oh. Also, um, Warum sie diese Fehler machen, ist, weil sie keine ganzheitliche Methode benutzen. They're just using certain types of methodology. Sie benutzen einfach nur gewisse Arten der Methode. This one, they just proof text. Und in dieser Idee tun sie einfach nur belegt. You proof text things, you invariably make mistakes. Und wenn man einfach nur Dinge belegt texten tut, dann macht man unausweichlich Fehler. Proof text is one of the most powerful, yet one of the most dangerous methodologies to use. Beleg texten is eine der mächtigsten, aber auch eine der gefährlichsten Methoden, die man benutzen kann. It's powerful because without it, you don't understand what's happening. Uh, es ist uh, mächtig, denn ohne es kann man nicht verstehen, was hier vor sich geht. That's what we've done. Das ist was wir getan haben. We've proof text. Wir haben beleg text. I just call it compare and contrast, ich or hab, repeat and enlarge. Ich habe es einfach vergleichen, gegenüberstellen oder wiederholen. But it's dangerous. Aber es ist and it's dangerous if you don't use structure. Es ist gefährlich, wenn man nicht die Struktur and I want to contend Und ich that that's what happened here when people started resisting 
what the concept of the hour was. Is um, when man here this example betrachtet, wo Leute widerstanden uh, uh, haben, was dieses eine Stunde, was diese Stunde ist, dass sie dem nicht uh, zugestimmt haben. And what makes this even more important was das jetzt noch wichtiger macht, is not only would they prove text in it this way, is nicht, dass sie diese einfach nur so belegt Texte getextet haben. I don't know if you know this, this, this phrase. Who aided and abetted them? Who wer supported hat them? Wer hat sie denn ge ihnen geholfen und gebettet? Okay, not FFA. Not nicht FFA. FFA. Ellen White. Ellen White, good. Ellen White? Yes. Ellen White aided and abetted them. Ellen White had him geholfen and she gebetted. Because almost everywhere it says my hour is not come, she's going to say the hour points to the cross. Also, she said, for example, when the stunde is not come, it says that the stunde is on the cross. People pick up their documents and say, now I have my evidence. And people take their documents and say, yeah, now I have my evidence. You know, the elder test argues that that is not sufficient evidence. Why isn't it? Is this thrown away Ellen White's writings? No, it's not. Ellen White has a perspective that she wants us to understand. No, the test had a perspective that she wanted us to understand, and they're different. And the test had a perspective that she wanted us to understand, and it's different. Can't use a spirit of prophecy quote. And then can't use a spirit of prophecy quote to prove someone wrong in this way. Um, jemanden in dieser Art und Weise als falsch auszulegen. When they have created a structure that has integrity. When they have created a structure that has integrity. When they have created a structure that has integrity. And I want to remind us. Und ich möchte uns daran erinnern. We're post November 9. Wir sind nach dem 9. November. We're supposed to be mature. Wir sollten ähm reif und erwachsen sein. Decades of education. Äh Jahrzehnte von Erfahrung. And yet we still struggle with this methodology. Und dennoch haben wir immer noch Probleme mit dieser Methode. We still find it difficult. Wir finden es immer noch sehr schwer. To handle God's word. Correctly. Gottes Wort korrekt da heranzugehen. And the reason why we should be so cautious about this. Und der Grund, warum wir so vorsichtig damit sein sollten, is we've just seen. Ist, dass wir gerade erst gesehen haben. The person that the Lord raised leave God's work. Ist, dass die Person, die Gott berufen hat, das Werk zu tun, gerade das Werk verlassen hat. And he left over this very issue. Und er hat genau sich über dieses Problem oder Thema, deswegen ist er gegangen. He doesn't know how to handle structures. Er weiß nicht, wie man Strukturen. Structures are only another word for repeat and enlarge. Und Strukturen sind einfach ein weiteres Wort für die Bewohnung und Erweiterung. It is only another word for line upon line methodology. Welches einfach nur ein weiteres Wort für eine Linie auf Linie Methode ist. Which is so crazy when you think about it, seen as the increase of knowledge. Line upon line came from him. Which is so actually verrückt is when man darüber nachdenkt, dass die Zunahme der Erkenntnis Linie auf Linie dieser Methode von ihm ja selber kam. Okay, so the only point I wanted to make here. Der einzige Punkt, den ich hier machen wollte, is that Elder Tess. Ist das Elder Tess? Took these two structures. Diese zwei Strukturen and integrated them und hat sie integriert in a way that people had not seen before in einer Art und Weise, wie man es vorher nicht gesehen hat. She also did the same here und sie hat das gleich auch hier getan using exactly the same methodology, indem sie die gleiche Methode benutzt hat. So, I want us to see how powerful this methodology is und ich möchte, dass wir sehen, wie mächtig diese Methode ist. You take this singular power that has three experiences: one, two, three. You can con you contrast this to another one. He wins. The other one. You contrast. Loses. 
King of the North wins, the King of the South loses. That's the limit of our understanding. For about, I don't know, the last 28, 29 years. To the time of the end magazine, that's all we knew. Because we're so blind to this issue, God has, God has had to take us kicking and screaming to bring us to this point where we are now. We seem so unwilling to learn. To unlearn what we've done wrong and to learn what we need to. So all Elder Test did was the following. Also alles, was Test hat, ist this comparing is good. Sie sagt, uh, Sorry, contrasting is good. Sagt, uh, das, uh, ist okay. Let's compare. Aber jetzt lasst uns Which means let's see how they are the same. Was bedeutet, dass wir uns jetzt anschauen sollen, wie das das Gleiche ist. And how are they the same? Und wie sind sie das Gleiche? They both have the same experience. Sie haben beide das, die gleiche Erfahrung. They go from life, death to life. Sie gehen vom Leben zum Tod zum Leben. That's the north. That is the north. The south will do the same thing. It's alive, death and alive. Und das ist nur das Leben machen. Leben, Tod, Leben. Now, Perhaps we're not aware of it in the way that I've explained. Um, that Brother Chawatu, Sister Kimberly, they were so close to understanding this. And yet what happened was, they took their message, they gave it to FFA, um, sie haben es FFA gegeben. And FFA would explain it using their own concepts, their own ideas. Und FFA würde es jetzt erklären, indem sie ihre eigenen Konzepte und Ideen benutzen würden. And how did, what was FFA's explanation of what had happened? Und was ist denn die Erklärung von FFA, was da passiert ist? Put his hand. Yeah. Took his hand. Yeah. We're just going to take a pause for a minute. Uh, All good? Okay. Um, so let's step back. My question was, but the child to sister Kimberly, were almost there to explain this. They handed their work over to FFA. And what FFA did was just stamp their methodology over that study. Instead of thinking carefully. So they explained it in which way? God took his hand from this mistake. So God had hit his hand. God had seine Hand darüber gehalten, over a mistake Fehler, the FFA had made den FFA gemacht hat, and then he took his hand away. Und dann hat er seine Hand weggenommen. That's how they explained it. Das ist, wie sie es erklärt haben. And when you do that, das tut, we need to be clear who we're blaming. Dann, uh, because uh, whose hand is that? So we blame God. Also wir tun Gott and what I want us to see Und was ich möchte, dass wir sehen, is that when we spoke about the when, ist das, wenn wir über dieses wann sprechen, and I want to go back over this to reinforce this point, what do we know about when? Was wissen wir denn über wann? We know when. Wir wissen wann. We know when the death happens, the time of the end, we have the date for that, it's given in inspiration. Wir wissen, was der Tod, uh, Wann der ist, ist, dieses Datum wird uns in der Inspiration gegeben. But we don't know Aber was wir nicht wissen, when the resurrection happens. Wann die Wiederauferstehung ist. And we were so fixated with spirit prophecy und wir sind so auf den Geist der Weissagung fixiert, and revelation und die Offenbarung, that we refuse to connect 
the pieces of the puzzle together. Dass wir uns weigern, die Puzzleteile äh, zusammenzufügen. Because when you create this date here, Denn wenn man dieses Datum hier kreiert, that is time setting. Dann ist das Zeitsetzung. You're now given the date. Denn nun gibst du das Datum. When this begins to happen. Wo das anfängt zu passieren. And FFA refused to follow through with a clear methodology. Und FFA weigerte sich mit einer eine richtige, äh, eine deutliche Methode durchzuführen. They wouldn't go where the truth was leading them. Also sie wollten nicht dahin gehen, wo die Wahrheit sie hinleitete, äh, mm. hinführte. Why? Warum? What hindered them? Was hat sie gehindert? Traditions. Tradition. And we will say traditions of what? Und wir würden sagen, die Tradition von was? Legacy. Legacy? No, the legacy of Jeff. The? It's Time of the End magazine. Oh, the Time of the End magazine. I'm going to suggest. I would suggest traditions of men. Traditions of men. It's the sins of our fathers. It's the sins of our fathers. That's what I would say. They were holding on to the sins of our fathers. They have the sins of our fathers held. And imposing them, projecting them upon this movement. And have they over this movement? They have been too many. And could they do that? Are they allowed to do that? And could they do that? Were they allowed? Of course not. Naturally not. They were breaking a rule. They had a rule that they broke. Let's just quickly see that. 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 The Sabbath said, "Like the disciples of Christ." As someone has said, "Like the disciples of Jesus." So I want to go to early writings, page 74. As you make it to early writings, side the end of the game, we should have in the magnition. And this is a, a much used quote that we didn't apply properly. This is a quote that we have been used, but not really used. 74 paragraph 1. This is paragraph 1. In English. So I'm going to cut into the verse. Also, ich gehe da jetzt in das in den Paragraphen rein. Is that right? Is that what you asked? No, English. Seventy. In English or German? No, English. Seventy-four, paragraph one. E W seven four point one. In the scattering, efforts made to spread the truth had but little effect. Accomplished but little or nothing. Während der Zerstreuung hatten Bemühungen, die Wahrheit auszubreiten, nur wenig Wirkung. But in the gathering, when God has set His hand to gather His people, efforts to spread the truth will have their designed effect. Aber während der Sammlung, wenn Gott mit seiner Hand sein Volk sammelt, werden Bemühungen, die die Wahrheit zu verbreiten, den beabsichtigten Erfolg haben. We'll skip a little bit. Wir gehen darüber ein bisschen weg. If God should do no more for us now than He did then. Israel would never be gathered. When God yet not yet nichts mehr für uns tun würde als damals, also nicht mehr tun würde, würde Israel niemals gesammelt werden. What had gathered the people? I'll say it this way: in the Millerite history. Was hat dann das Volk in der Millerite Geschichte gesammelt? One word. Ein Wort. One issue. Ein Thema. The prophecy. Prophecy is a good answer. Okay, everyone saying time. Jeder sagt hier Zeit. Good. Good. It's time that was the tool or the methodology that gathered the people. Also, es ist die Zeit, welches das Werkzeug ist, wie die Leute gesammelt wurden. And whether Ellen White realizes it or not. Und ob Ellen White es realisiert oder nicht. It's time that will do the work of gathering a second time. Dann ist es die Zeit die ähm, auf diese Sammlung wieder ein zweites Mal passieren lässt. She us, und sie lehrt uns, it's wrong, dass es falsch ist, to refer to the scattering, sich auf die äh, äh, Zerstreuung zu beziehen, for an example to govern us now. als ein, 
ein Beispiel, das uns jetzt ein Vorbild sein sollte. By the way, when is the now? Und uh, nebenher, denn wann ist dieses denn jetzt? When she says this, when is now? Und wenn sie das sagt, wann ist dieses jetzt? Wait, so we'll give this last time. 1850. 1850. 1850. 1850. So, also, the Jeff should have known this. The would only occur through, through time. Also, Edison Jeff hätte wissen müssen, dass die Sammlung in der vierten Generation nur durch die Zeit passieren kann. And he had all the information that he needed to know that. Und er hatte die ganze Information, die er um, gebraucht hat, ja, die er dafür gebraucht hat. That when you connect Revelation with Daniel, it's das, time that is the connecting link. Dass wenn man Daniel und die Offenbarung miteinander verbindet, ist es die Zeit, die dieses Verbindungsstück ist. And what prevented him from doing that? Und was hat ihn davon abgehalten, dies zu tun? Alan White. And White. And Und the sins of the fathers. Die Sünden der Vorfäder. This traditional thinking that we cannot time set. Dieses traditionelle Denken, das wir nicht Zeit setzen können. So, it took new eyes. Also es hat äh, neue Augen gebraucht. A new person needed to be raised. Eine neue Person musste berufen werden. In order to re-examine. Um nochmal zu überdenken, betrachten. This issue in verse 14. Dieses Thema in Vers 40. The Lord had hidden his hand over. Der Herr hat nicht seine Hand über einen Fehler gehalten. There were no mistakes. Dieses Wort, kein Fehler. Da waren gab es keine Fehler. What we have to know Was wir wissen mussten, is when something resurrects, dass wenn wir etwas wieder auferstehen, does it look like the same as the original life? Sieht es so aus wie das uh, ursprüngliche, das ursprüngliche Leben? No, it does not. Und es sieht nicht so aus. And this is what was missing when we transferred from the Soviet Union to Russia, as I've drawn here. Und das ist, was wir hier sehen, wenn es von der Sowjetunion zu Russland geht, was ich hier gezeigt habe. When FFA continued to insist upon using their own methodology, als FFA darauf bestanden hat, ihre eigene Methode zu be uh, benutzen, this is what began to derail the movement. Dann war das das, was anfing, die Bewegung entgleisen zu lassen. I don't know where. Um, their study would have gone if they would ever have been able to work out this. Ich weiß nicht, wo ihr Studium sie hingeführt hätte, wenn sie das hier uh, herausarbeiten hätten können. But for one reason or another, Aber für, aus irgendeinem Grund, that work that uh, Brother Charity and Sister Kimberly did never came to fruition. It never achieved its proper true end. Um, dieses Werk, was Brother Charity und Schwester Kimberly äh, angefangen hatten, kam nie zu seinem ähm, rechtmäßigen oder äh, gewollten, ja, gedachten Ende. It was doomed to failure. Es war dazu äh, fair, Und, Untergang und Gewalt. Es war da zum Untergang geweiht. Why? Warum? Because they chose to work with. To the wrong angel, someone took it to the wrong angel. They took it to the wrong angel, someone said. Did you say? They took it to FFA. They should never have done that. Sie hätten es niemals zu FFA bringen sollen. Because they superimposed their methodology, which was wrong. Denn sie haben ihre Methode darüber gelegt, weil es falsch war. Outdated. Uh, die bereits schon um, uh, nicht mehr zeitgemäß war. They took a concept from the Millerite history and tried to project it into our own. Sie haben ein Konzept versucht, der Minoritengeschichte zu nehmen und es in unserer eigenen Geschichte zu äh, projizieren. Like John, this is, um, this is teaching his disciples. So what I want to say, was ich sagen möchte, is they took a line of failure, dass sie eine Linie des Fehlschlages genommen haben, tried to turn it into a line of success, und versucht haben, es in eine Linie des Erfolges zu drehen. 
So the point I want us to see also den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen, is that when we start talking about comparing and contrasting, because that's the question that was asked, is that we über dieses Vergleichen und gegenüberstellen uh, nachdenken, das war ja die Frage, die gestellt wurde. When you compare the two kings, das haben wir diese zwei Könige um, vergleicht, you have to expect a resurrection of the south. Dann muss man eine um, uh, Wiederauferstehung des Königs des Südens erwarten, which would occur. After its whirlwind death, this large arrow. Nach diesem Tod durch diesen Wirbelsturm, dieser große Pfeil hier. And what problems does that create? Und was für ein Problem kreiert das denn? For this movement. Für diese Bewegung. We thought. Wir haben gedacht. From the time of the end magazine. Von dem Zeit des Endes Magazins. That this event, this whirlwind event. That dieses Ereignis, dieses. Uh, is the last part of the verse. Why do we think that? Why is the world in the last part of the verse? Because? No, I need the because. Not then. Because? Because 41 is coming, but I want to rephrase a different way. What happens after the whirlwind in was verse 40? Was passiert denn nach diesem Bürgersturm in Vers 40? That just means he moves on. Das bedeutet einfach, dass er weitergeht. I mean, we reference to the King of the South. Uh, because we ignore that overflow and Passover did not mean the end of USSR and Russia. No. I want to suggest ich möchte vorschlagen, that it's the end of the verse. Das ist das Ende des Verses. There's no more words. Da gibt es keine weiteren uh, Wörter mehr. And what we had done Und was wir getan haben, was only look at words. Ist, dass wir nur Wörter betrachtet haben. What do we call that? What's the cliche phrase that used that's used today? Und was ist dieser Klischeesatz, der heute benutzt wird? And you only look at words. Wenn du nur die Wörter betrachtest. Look at the context. Tunnel view. Context. Tunnel view. Tunnel view. A thus saith the Lord. Ein so sagt der Herr. A thus saith the Lord. A plain reading. Ein, a that's what we did. Das ist, was wir getan haben. And that leads you to really silly conclusions. Und das uns zu richtig dummen Schlussfolgerungen. When did verse 40 end? Wann hat denn Vers 40 geendet? The date. Das Datum. 1989. And when does verse 41 begin? Und wann fängt Vers 41? Sometime in the future. So where were we living? In a vacuum. The way in, in military terms it was we would be in no man's land. Also im Militär, äh, in der Militärsprache ausgedrückt wäre das in niemands Land. You're not in verse 40 and you're not in verse 41. Which means you must be in a ditch. Was bedeutet, dass man sich in einem Graben befindet? And who goes in ditches? Und wer geht denn in den Graben? No, not your eye. <laughs> wer geht in Graben? Who goes into ditches? Blind. Blind people. Daisy said blind. Daisy said blind. Can you give us the verse, Sister Daisy? Uh, den Vers, Schwester Daisy. We'll give you the book, Matthew. Uh, it's Matthäus. Uh, Matthew, no, it wasn't. Matthew 15. Matthew 15, verse 14. Verse 14. The blind leaders of the blind, and both shall fall into a ditch. And the blinden leiten die blinden. Thank you. Und sie leiten sie oder führen sie in ein Grab. That's what FFA had taken this movement into a ditch. Das ist, was FMA gemacht hat. Sie haben diese Bewegung in einen Graben geleitet. And it took Elder Test to get us out of that ditch. Und es gebrauchte Edison Test, uns aus diesem Graben wieder rauszunehmen. 
Because when the issue of Russia and the Soviet Union got brought up in 2016, Future for America stamped on it. Da ist Future for America auf, es, auf, ihn rum, auf diesem Thema rumgetrampelt. To control that message. Um äh, diese Botschaft zu kontrollieren. 2018. God will not allow that to happen again. Ähm, erlaubte nicht, dass das nochmal passiert. He would not allow erlaubt es nicht noch them mal, to interfere with the midnight crime message. Dass sie äh, die Mitternachtsbotschaft da eingreifen. But in God's wisdom, in Weisheit, where was that message delivered to first? Wo wurde diese als to them. So ihnen. It was handed to them first for, they, for them to accept it. Also wurde ihnen als erstes gegeben. Well, no, it was not Europe. Es war nicht Europa. First to the United States. Es ist zuerst in to the United Okay, the point I want us to see also den Punkt, as we close. Während wir jetzt abschließen, den Punkt, den ich möchte, dass wir sehen. Compare the two kings. Vergleich diese zwei Könige. The king of the south must resurrect. Der König des Südens muss wieder auferstehen. And he will do that. Und es wird das tun. What's this? Um, was ist das denn hier? Excellent. This is verse 41. This is verse 41. It has to resurrect in verse 40. Es muss in Vers 40 wieder aufstehen. And when it does, Und wenn er da, wenn das so passiert, it will be more glorious than the past. Dann wird es so uh, herrlicher sein wie in der Vergangenheit. And what was the one that was in the past? Und was war denn in der Vergangenheit? So the union. So union. It resurrects now. It's Russia. Und wenn es jetzt wieder aufkommt, dann ist es nur Russland. And it's more glorious. Und es ist noch herrlicher. It's not a coincidence that Vladimir Putin es ist kein Zufall, dass Vladimir Putin is perhaps is one of the, I would say this, perhaps the greatest politician of the 21st century. Eine der äh, großartigsten Politiker des 21. Jahrhunderts ist. Let's pray. Lass uns beginnen. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We ask and pray for a blessing. Wir bitten dich für einen Segen. That you would shield, direct us. Dass du uns ähm, beschützen und äh, führen wirst. We might have a clear understanding of your word. Dass wir ein klares Deutliches Verständnis von deinem Wort haben. Jesus is name we pray. In Jesus' name, bitte. Amen. Amen.